இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ விவாஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா குளத்தில் சங்கு பிறக்கும் அதிசய கோவில் பற்றிய பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேதமே மலையாய் இருப்பதால் வேதகிரி என பெயர் பெற்றது வேதாசலம் கதலி வனம் கழுக்குஞ்சம் என்பன இத்தலத்துக்குரிய வேறு பெயர்கள் மலை மேல் ஒரு கோவில் உள்ளது ஊருக்கும் ஒரு கோவில் உள்ளது இவை முறையே மலைக்கோவில் தாளக்கோவில் என்றழைக்கப்படுகின்றன மலையில் தினமும் உச்சி பொழுதில் கழுகு வந்து உணவு பெற்று செல்லுவதால் இதற்கு பச்சி தீர்த்தம் என்று பெயர் மலை மீது உள்ள கோவிலில் வீற்றிருந்தாருளும் இறைவன் வேதகிரீஸ்வரர் இறைவி சொக்கநாயகி இங்கு சுனை ஒன்றும் உள்ளது பார்வதி திருமணம் நடைபெற்றவுடன் ஈசன் பார்வதி தேவியுடன் தனியாக எழுந்தருளி அருள் புரிந்த இடம் திருக்கழுக்குன்றம் மேலும் திருவாலங்காட்டில் காளியுடன் போட்டியிட்ட சிவன் ஊர்த்துவ தாண்டவம் ஆடிய களைப்பு தீர இத்தலத்திலேயே இலைப்பாரியதாகவும் புராண தகவல்கள் கூறுகின்றன சிவலிங்கத்தின் முன் மார்க்கண்டேயரும் பின்புற சுவரில் திருமாலும் திருமகளும் தம்பதியராக பரமேஸ்வரன் பார்வதியை வணங்கிய வண்ணம் உள்ளனர் ஆலய கருவறை வெளிச்சுவரில் யோக தட்சிணாமூர்த்தியும் பிரம்மதேவரும் உள்ளனர் வேதகிரீஸ்வரர் முன் மண்டப வாசலின் இருபுறமும் விநாயகரும் முருகனும் அருள் பாலிக்கின்றனர் இந்த கோவிலில் உள்ள அம்மன் பாதாள அம்மன் என்னும் சொர்க்கநாயகி அம்மன் இவரது கருவறை வேதகிரீஸ்வரரை பார்த்த வண்ணம் பாதாளத்தில் வீற்றிருந்து அருள் பாலிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது ஈசன் கோவில் கொண்டுள்ள இந்த மலை ஐநூறு அடி உயரம் கொண்டது அறுநூத்தி ஐம்பது திருப்படிகள் இந்த மலைக்கு செல்ல அமைக்கப்பட்டு உள்ளன வேதகிரீஸ்வரர் கருவறை கூரையில் சிறிய துவாரம் ஒன்று உள்ளது அதன் வழியாக இந்திரன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இடி மூலமாக ஈசனை வழிபடுவதாக ஐதீகம் இடி வழிபாடு மறுநாள் ஆலய கருவறையில் கடுமையான அனல் இருக்குமாம் இடி பூஜை மூலம் ஆலயத்திற்கோ பக்தர்களுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படாது மழை காலங்களில் மின்னல் இடி இவைகள் நம்மை தாக்காமல் இருக்க கழு குன்றத்து ஈசனை நினைத்து வழிபட்டாலே போதும் மலைக்கோவில் அடிவாரத்தில் இரண்டு விநாயகர்கள் தனித்தனி சன்னதியில் வீற்றி இருக்கின்றனர் பூரணை புஷ்கலா தேவி சமைதரமாக சாஸ்தாவும் எழுந்தருளி உள்ளனர் கிருத யுகத்தில் சிறவர முனிவரின் மகன்களாக சண்டன் பிரசண்டன் தீய குணங்களுடன் இருந்தனர் அடுத்தடுத்து வரும் யுகங்களில் கழுகாய் பிறந்து கலியுகத்தில் கழுகுஞ்சத்து ஈசனை வழிபட்டு சாப விமோசனம் அடையலாம் என அறிந்து அவ்விருவரும் கழுகாக பிறந்து தினமும் காலையில் காசி விஸ்வநாதரையும் பகலில் கழுகுஞ்ச நாதனையும் இரவில் ராமேஸ்வரத்து மகா தேவரையும் வணங்கி மறுநாள் காலை காசி என ஈசனை வழிபட்டு வந்தனர் இதில் பகலில் திருக்கழுக்குஞ்ச ஈசனை வழிபட்டு பின்னர் அங்கு சிவச்சாரியார்கள் தரும் நெய்வேத்திய பிரசாதத்தையும் அக்கழுகுகள் உண்டு வந்தன சிறிது நாட்களில் அக்கழுகுகள் சாபம் நீங்க பெற்றன வேதங்களே இங்கு மலையாக இருப்பதால் இத்தலத்தில் கிரிவலம் செய்வது சிறப்பாகும் புத்திர பாக்கியத்துக்கான பிரார்த்தனை தளமாக இது உள்ளது செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையில் அல்லது பௌர்ணமி நாட்களில் கிரிவலம் வருவது உகந்தது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அதிகாலை வேளையில் திருக்கழு குஞ்ச மலையை வளம் வந்து வேதகிரீஸ்வரரை வழிபட்டால் புத்திர பேரு உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கையாக உள்ளது மாணிக்க வாசகருக்கு இத்தல இறைவன் தனது பற்பல திருக்கோளங்களை காட்டி திருவடியாக காட்சி அளித்து உள்ளார் பிரகஸ்பதி இத்தல ஈசனை வழிபட்டு பேரு பெற்று உள்ளார் மலை கோவிலில் வேதகிரீஸ்வரராக அமர்ந்த ஈசன் பக்தர்களுக்காக கோவிலின் கீழே தனி கோவிலில் பக்த வச்சலேஸ்வரராக அருள் பாலிக்கிறார் அருகிலேயே பார்வதி தேவிக்காக காட்சியளிக்கும் பொருட்டு மலை கோவிலில் வேதகிரீஸ்வரரே பிரத்யட்ச வேதகிரீஸ்வரராக எழுந்தருளி உள்ளார் இந்த கோவிலேயே தாள கோவில் என்று அழைக்கின்றனர் இந்த கோவிலில் அம்பாள் திரிபுர சுந்தரி என்ற திருநாமத்துடன் அருள் பாலித்து வருகிறார் இந்த ஆலயத்தில் நெடிந்துயர்ந்த நான்கு கோபுரங்கள் உள்ளன இதில் வடக்கு கோபுரம் ஒன்பது நிலைகளை கொண்டது மேற்கு கோபுரம் ஆறு நிலைகளையும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கோபுரங்கள் ஏழு நிலைகளையும் கொண்டது கிழக்கு கோபுரமே ராஜ கோபுரமாகும் ராஜ கோபுரத்தின் உள்ளே கோபுர சுவரில் திருவண்ணாமலையை போல் கோபுரத்து கணபதி உள்ளார் கோபுரத்தை அடுத்து உள்ளே சென்றால் பதினாறு கால் மண்டபம் உள்ளது அதில் உள்ள சனி பகவான் சிலை அழகு இவரை சனிக்கிழமையில் ஐந்து நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி தொடர்ந்து ஐந்து சனிக்கிழமைகள் வழிபட்டு வந்தால் 
சகல விதமான சனி கிரக தோஷங்களும் அகலும் அடுத்ததாக நான்கு கால் மண்டபம் உள்ளது அதன் இருபுறமும் விநாயகரும் முருகரும் உள்ளனர் இருவரையும் வணங்கி நிமிர்ந்தால் ஐந்து நிலை கொண்ட உள் கோபுரத்தை தரிசிக்கலாம் அங்கிருந்து அனுக்கிரக நந்திகேஸ்வரரை தம்பதியரை வணங்கி உள்ளே சென்றால் கொடிமரம் பலிபீடம் நந்தி உள்ளது அருகில் அகோர வீரபத்திரர் உள்ளார் இவருக்கு பௌர்ணமி நாட்களில் வெண்ணெய் சாத்தி வழிபடுவது சிறப்பாகும் அப்படியே உள்ளே நுழைந்தால் மூலவர் பக்த வச்சிலேஸ்வரரை தரிசிக்கலாம் இத்தல அம்பாள் திரிபுர சுந்தரி சுயம்புவாய் தோன்றியவள் இதனால் வருடத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே அம்மனுக்கு அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது மற்ற நாட்களில் அம்மனின் பாதத்திற்கு மட்டுமே அபிஷேகம் நடைபெறும் நான்கு திருக்கரங்களுடன் கிழக்கு பார்த்து நின்ற திருக்கோளத்தில் அம்பாள் வீற்றியிருக்கிறார் அம்மன் சன்னதியின் எதிரில் தனியாக கொடி மரமும் பலிபீடமும் இருக்கிறது மிக பழமையான கோவில் இதுவாகும் நாற்புறமும் நான்கு பெரிய கோபுரங்கள் உள்ளன கல் மண்டபத்தின் மீது செங்கல்லால் அமைக்கப்பட்டவை இவற்றின் பிரதானமானது கிழக்கு கோபுரம் கோவிலுக்கு வெளியே ஐந்து தேர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன சன்னதிக்கு நேர் எதிரில் வீதியின் கோடியில் மிக்க புகழுடைய சங்கு தீர்த்தம் உள்ளது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இக்குளத்தில் சங்கு பிறக்கின்றது இக்குளத்தில் கிடைக்கும் சங்குகள் ஆலயத்தில் வைக்கப்பட்டு உள்ளன மார்கண்டேயர் இறைவனை வழிபட பாத்திரம் இன்றி தவிக்க இறைவன் சங்கை உற்பத்தி செய்து தந்ததாகவும் அது முதற் கொண்டு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இக்குளத்தில் சங்கு பிறப்பது மிகவும் விசேஷமாகும் பெரிய குளம் ஒரு பாதி படித்துறைகள் மட்டுமே செம்மையாக்கப்பட்டுள்ளன நீராளி மண்டபமும் நீராடுவதற்குரிய படித்துறை மண்டபமும் உள்ளன செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் கல்பாக்கம் மாமல்லபுரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது திருக்கழுக்குன்றம் திருத்தலம் திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் கோவில் சம்மந்தர் அப்பர் சுந்தரர் ஆகியோரால் பாடல் பெற்ற சிவாலயமாகும் பாடல் பெற்ற தலங்களில் தொண்டை நாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகும் ஆலயத்தை வளம் வரும்போது நந்தி தீர்த்தத்தை அடுத்து அலுவலக சுவரில் அழகான அஞ்சட புஜ துர்க்கையின் சிற்பம் உள்ளது இதன் கலையிலகு கண்டுணரத்தக்கது இங்கு பைரவர் வாகனமின்றி உள்ளார் பிரகாரத்தில் ஆத்மநாத சன்னதி பீடம் மட்டுமே உள்ளது பானம் இல்லை எதிரில் மாணிக்க வாசகர் சன்னதி உள்ளது மாணிக்க வாசகருக்கு இறைவன் திருவடியாய் காட்சி தந்தருளிய தலம் இதுவாகும் அப்பெருமான் வாக்கிலும் திருவாசகத்திலும் இத்தலம் இடம்பெற்று உள்ளது இத்தலத்திற்கு அந்த கவி வீரராகவ புலவர் பாடியுள்ளதாக தலப்புராணம் உள்ளது திருக்கழுக்குன்றம் வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோவில் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகால தொன்மை வாய்ந்தது திருக்கழுக்குன்றம் திருமலை கோவிலின் ஒரு கல் மண்டபம் முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட சிவனுக்குரிய குடைக்கூலி என்று தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பல்லவர் சோழர் பாண்டியர் ராஷ்டிர கூடர் காலத்திய கல்வெட்டுகள் கிடைத்துள்ளன ஆண்டுதோறும் இங்கு நடைபெறும் சித்திரை மாத தேர் திருவிழா மிகவும் பிரசித்து பெற்றது இந்த திருவிழா திருமலையில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி பத்து நாட்கள் சிறப்பாக நடைபெறும் இதில் ஏழாம் நாள் தேர் திருவிழாவில் பல ஊர்களில் இருந்தும் பெருந்திரளான மக்கள் வந்திருந்து வடம் பிடித்து இழுக்கும் போது தேர் அசைந்து வரும் அழகை காண கண்கோடி வேண்டும் பத்து நாட்கள் திருவிழாவிற்கு பிறகு பதினோராம் நாள் திருக்கழு குன்றத்தை சேர்ந்த வணிகர்கள் அனைவரும் பட்டாசு வான வேடிக்கை என சித்திரை திருவிழாவை நிறைவு செய்து வைப்பர் திருக்கழு குன்றம் திருமலையில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு திங்கள் கிழமையில் ஆயிரத்தி எட்டு சங்குகளால் வேதகிரீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் நடைபெறும் அங்குள்ள சங்குகளில் இதற்கு முந்தைய காலங்களில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தோன்றிய அதிசய சங்குகளும் இடம்பெற்று இருக்கும் கடந்த ஒன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் தேதி அன்று இங்குள்ள சங்கு தீர்த்த குளத்தில் சங்கு பிறந்தது சங்கு தீர்த்த குளத்தில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் புனித நீர் கொண்டு இறைவனுக்கு அபிஷேகம் நடைபெறும் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை குரு பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கன்னிராசிக்கு பிரவேசிக்கும் நேரத்தில் இங்குள்ள சங்கு தீர்த்தத்தில் இந்தியாவில் உள்ள புண்ணிய நதிகள் சங்கமிப்பதாக ஐதீகம் அது சமயம் உற்சவர் இங்குள்ள சங்கு தீர்த்தத்தில் நீராடுவர் லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் அது சமயம் புனித நீராடுவார்கள் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குரு பகவான் கன்னி லக்னத்தில் நுழையும் நாளன்று மாலையில் லட்ச தீப திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது அன்று வீடுகளிலும் கோவில்களிலும் சங்கு தீர்த்த குளக்கரையிலும் லட்சக்கணக்கில் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஊர் முழுவதும் ஒளி வெள்ளத்தில் மிதக்கும்
எனவே இத்தகைய சிறப்பு மிக்க கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை தரிசித்து வாருங்கள் எனவே இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மேலும் இந்த தகவல்களை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ